ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഒന്നാം സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ സമരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് കൂടുതലായി അറിയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവമാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്ത് മുതലാണ് ഈ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായ തീപ്പൊരി അഥവാ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായ സ്ഥലം എന്നതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിനുത്തരം നൽകേണ്ടത് ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂർ എന്നാണ് ബംഗാളിലെ ബാരക്പൂർ താമരയും ചപ്പാത്തിയുമാണ് ഈ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പതിനൊന്നിനായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നത് മീററ്റിൽ നിന്ന് യമുനാ നദി കടന്ന് ആയുധങ്ങളുമായി കലാപകാരികൾ ഡൽഹിയിലെത്തുകയായിരുന്നു അവരിൽ ശിപായികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ പട്ടാളക്കാരും സാധാരണ ജനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു തലേന്ന് രാത്രി അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരായ യുവാക്കളെ വധിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായത് തുച്ഛമായ ശമ്പളവും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട അവഹേളനവുമായിരുന്നു സൈനികർക്ക് പുതിയതായി നൽകിയ എൻഫീൽഡ് തോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തിരകളിൽ പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന പ്രചരണമായിരുന്നു ശിപായ് ലഹളയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സൈനികരുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തി പുതിയ തിരകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ശിപായിമാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപദ്രവിച്ചു ബംഗാളിൽ മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്ന സൈനികൻ പുതിയ നിര ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ ഇദ്ദേഹത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് തൂക്കിലേറ്റി അദ്ദേഹം ബംഗാൾ നേറ്റീവ് ഇൻഫൻട്രി യൂണിറ്റിലെ മുപ്പത്തിനാലാം നമ്പർ ശിപായി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മംഗൾ പാണ്ഡെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രീതി ലത വഡേത്കർ ആണ് ആദ്യ വനിതാ രക്തസാക്ഷി പ്രീതി ലത വഡേത്കർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷിയാണ് ഖുദ്ദിറാം ബോസ് ഖുദ്ദിറാം ബോസ് ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാർ കർഷകർ കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടിരുന്ന ജനങ്ങളായിരുന്നു ശിപായ് ലഹളയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ കർഷകർ കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ഈ കലാപത്തിലെ പ്രധാന ശക്തി അവധയെന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒന്നര ലക്ഷം കലാപകാരികളിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരും സാധാരണ ജനങ്ങളായിരുന്നു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമായിരുന്നു ഈ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശക്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലാപ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഉത്തർപ്രദേശിലായിരുന്നു മീററ്റ് ലക്നൗ അലിഗഡ് മധുര ആഗ്ര ഝാൻസി അലഹബാദ് എന്നിവയായിരുന്നു ആ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം കലാപത്തിന് ഡൽഹിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനും ജനറൽ ബെത്വാനും ആയിരുന്നു ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ എന്നായിരുന്നു ഡൽഹി പിടിച്ചെടുക്കിയ വിപ്ലവകാരികൾ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിച്ചു പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് റെങ്കൂണിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു ജനറൽ ബെക്തവാൻ കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയുമായിരുന്നു മറാം വംശത്തിലെ ഒരു പ്രഭുവും കാൺപൂരിലെ നേതാവുമായിരുന്ന നാനാ സാഹിബ് അദ്ദേഹം പേശ്വ ബാജിറാവുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദത്തുപുത്രനായിരുന്നു 
പേശ്വാ ബാജിറാവുവിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അനുവദിച്ചിരുന്ന പെൻഷൻ നാനാ സാഹിബിന് നൽകാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നേരെ തിരിയേണ്ടി വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രമെന്നറിയപ്പെടുന്നതും നാനാ സാഹിബാണ് ധോണ്ടുപന്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം നാനാ സാഹിബിന്റെ സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു താന്തിയ തോപ്പി താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡുരംഗ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ ഗർല യുദ്ധരീതി ആവിഷ്കരിച്ച സമര നേതാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റി ലക്നൌവിൽ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ അവധിയിലെ അവസാനത്തെ നവാബായിരുന്ന വാജിദ് അലീഷായുടെ ഭാര്യയാണ് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ഇവർ അവധിയിലെ ബീഗം എന്നറിയപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വാജിദ് അലി നാട് കടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അധികാരമേറ്റെടുത്ത ബീഗം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ ധൈര്യത്തോടെ പോരാടി പിന്നീട് ഇവരെ നേപ്പാളിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചു ഝാൻസിയിൽ ലഹള നയിച്ചിരുന്നത് റാണി ലക്ഷ്മിഭായി ആയിരുന്നു അതിനാൽ ഇവർ ഝാൻസി റാണി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു വളയിട്ട കൈകളിൽ വാളേന്ത്യ പാരമ്പര്യമുള്ള ജാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം മണികർണിക എന്നാണ് ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനേഴിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ചു എ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു എന്ന് നെഹ്റു തൻ്റെ പുസ്തകമായ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഝാൻസി റാണിയാണ് വിപ്ലവകാരികളുടെ സമുന്നത ധീര നേതാവ് എന്ന് പട്ടാള മേധാവിയായ ഹ്യൂജറോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചു ബീഹാറിലെ ആര ജഗദീഷ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് ബീഹാർ സിംഹം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൺവർ സിംഗ് ആയിരുന്നു ബറേലിയിൽ ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാനും ഫൈസാബാദി മൗലവി അബ്ദുള്ളയും നേതൃത്വം നൽകി ലോർഡ് കാനിങ് ആയിരുന്നു കലാപകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ജനറൽ ആൻസൺ ഇക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശക്തമായ സൈനിക ബലത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കലാപങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്തി പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് മോചിതരാകാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആദ്യത്തെ മഹത്തായ സംരംഭമായിരുന്നു ഈ കലാപം കൃത്യമായ നേതൃപാടവും നേതാക്കന്മാരുടെ കുറവുമൊക്കെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജൂലൈ മാസത്തോടെ ലഹള പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്തി ഡൽഹി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വീണ്ടെടുത്തു ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ നാട് കടത്തി പല വിപ്ലവ നേതാക്കന്മാരെയും തൂക്കിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം മൂലം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ജാൻസിയിലും ഗ്വാളിയാറിലും റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് കാൻപൂരിൽ നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയും ബീഹാറിലും ജഗദീഷ്പൂറിലും കൺവർ സിംഗ് ഡൽഹിയിൽ ജനറൽ വ്യക്തവാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനും അസമിൽ ദിവാൻ മണിറാം മീററ്റിൽ ഖേദം സിംഗ് ലക്നൗ ആഗ്ര ഔദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബീഗം ഹസ്രത് മഹലും ഫൈസാബാദിൽ മൗലബി അഹമ്മദുള്ളയും ബറേലിൽ ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാനുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ കലാപം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലും നയത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടോടു കൂടി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഭരണം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ വിളംബരം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെട്ടു ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായി പിൻവലിക്കപ്പെട്ട ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നിയമമാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ നിയമം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പാൽമേഴ്സ്റ്റൺ പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ ഭരണം പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വിപ്ലവത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ശിപായ് ലഹള എന്നായിരുന്നു എന്തെന്നാൽ പട്ടാള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശിപായിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കലാപം ആരംഭിച്ചതിനാലാണ് ശിപായ് ലഹള എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിപ്ലവത്തിന്റെ മറ്റ് വിശേഷണങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം
ആദ്യത്തേതുമല്ല ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ സി മജുംദാർ ഈ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കാം വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെയുടെ മാഗ്ന പ്രഭാസ് അശോക് മേത്തയുടെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ വില്യം ഡാൽഡമ്പിളിൻ്റെ ദ ലാസ്റ്റ് മുഗൾ ഫോൾ ഓഫ് എ ഡൈനസ്റ്റി താരാചന്ദിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പി എസ് സി ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി